vil läsa Alf Preussen eh, på eventyr med teskärringar. Nå vi teskärringar och en riska. Så vi et par historier i kveld, ok? Og sovner du når du sovner. Okay. Da starter vi med skjæringa som ble så lite som jeg teskjeg. Det var en gang en kjæring som la seg og sovna om kvelden, slik som kjæringer pleier å gjøre. Og dagen etter vaknet hun, slik som kjæringer pleier å gjøre. Men da var kjæringer litt så lite som en teskjeg, og det pleier ingen kjæringer å bli. Ja, når jeg er blitt så lite som en teskjeg, så får jeg leve deretter, sa kjæringa til seg selv, for hun hadde ingen å snakke med. Mannen hennes var på jorda, og alle ungene var voksne. Nå traff det seg slik at kjæringa hadde veldig mye å gjøre akkurat den dagen. For det første skulle hun gjøre rent i huset, og for det andre hadde hun lagt i vann en stor klevask. Og for det tredje skulle hun steike pannekaker til middag. Jeg får se å komme meg opp av senga, sa kjæringa, og tok tak i den ene enden av teppet og rullet seg inn. Og rullen ble større og større. Til slutt datt hele teppet på golvet, og kjæringa krabbet ut og var like hel. Nå skulle kjæringa gjøre rent i huset, og det var ingen sak. Først satte hun seg ved musehøle og peip, og da kom musa frem. Gjør rent i kroker og høl, sa kjæringa, eller sladrer jeg til katta. Og musa gjorde rent i kroker og høl. Så ropte kjæringer på katta. Katte, katte, vask opp kopper, og kar. Ellers sladrer jeg til bisja. Og katta vasker opp kopper og kar. Så ropte kjæringa til bisja. Bisje, bisje, re opp senga og lokk opp glaset. Så skal du få et stort bein å gnage på, sa kjæringa. Og bisja kom og gjorde som kjæringa sa. Og etterpå satte den seg på dørsteinen og logra med halen, så dørsteinen ble blank som et speil. Du får hente beinet selv, sa kjæringa. Jeg har ikke stunder til å varte opp krøtter og kryp. 
Og så pekte kjerringa opp i glaskarmen, og der lå det et stort bein. Så skulle kjerringa begynne med klevasken. Nå hadde kjerringa lagt i vatten klærene i bekken, men bekken var nesten tørr, og kjerringa satte seg til å sove. Jeg har levd i mange dager og år, sa kjerringa, men aldri har jeg sett det så tørt som nå. Kommer det ikke snart en regnskur, så blir det vel både uår og pestilens. Dette sa kjerringa og sa oppåt og oppåt. Til slutt ble regnskura så sint at den bestemte seg til å drukne hele kjerringa. Men kjerringa bare satte seg under en lushatt, og der satt hun trygt og godt mens regnskura piska i bakken og vaska alle klær. Så satte kjerringa seg til å sove igjen. Jeg har levd i mange dager og år, sa kjerringa, men aldri har jeg sett så dårlig sønnavinn som vi har nå for tida. Jeg er sikker på at om sønnavinnen kom, så var han ikke såpass til kar at den kunne blåse meg opp i lufta, enda jeg er så lite som jeg ter seg. Dette hørte sønnavinn, og den kom. Men da hadde kjerringa krabba inn i et tomt grevling hi. Og der lå hun og så på at sønnavinn blåste alle klærene opp på klesnora. Selv tok hun fatt i det siste putevare og ble med til værs, og slengte seg inn gjennom det åpne kjøkkenvinduet. Så satte kjerringa seg til å sove igjen. Jeg har levd i mange dager og år, sa kjerringa. Og i gamle dager brukte da sola å titte fram en gang i blant, men nå i det siste har sola mistet makta. Det er sikkert og visst. Dette hørte sola og ble helt ildreu og sendte i vei noen stråler for å sette solstikk på hele kjerringa. Men da satt kjerringa og seilte i en kaffeskål i oppvaskommen, og sola tørka alle klærne. Så var det middagsmaten da, sa kjerringa. Om en time kommer mannen min fra arbeidet, og da skal det stå 30 pannekakker på bordet så sant som jeg er barnfødt i Tromøysogn. Nå hadde kjerringa gjort i stand pannekakkerøra, i en mugge dagen i forveien. Og så satte hun seg ved sida av mugga og sa Jeg har vært glad i deg bestandig og har sagt til alle naboene våre at maken til mugge finnes ikke. Jeg er sikker på at om du ville kunne du gå rett bort til kokeplater 
och slå plattor på tre med hanken. Och det gjorde mugga. Så så kärringar. Jag glömmer aldrig den dagen jag köpte stekte på Nami. Det var många pannor i butiken, men jag sa, får jag inte den panna som hänger rätt över expeditören, så kan det vara det samma med hela inköpet. För maken till den panna finns det inte i hela världen. Och jag är säker på att komma jag i nöd någon gång så grejer panna och hoppar upp på kokoplata av sig själv. Och det gjorde panna. Och då den var varm nog, hälte mugga lite på tuten. Så det kom röra i panna. Så sa kärringa. Jag läste en gång ett äventyr om en pannekake som kunde trilla bort över vägen. Och det är det dummaste äventyret jag har läst. Jag är säker på att den pannekaka som är i pannan nu kunde snusa själv i luften hvis den bara ville. Och pannekaka blev så stolt att den gjorde slik som kärringen sa. Och inte bara den pannekaka. Kärringen sa det uppåt och uppåt och mugga bicka och panna fräste. För timmen var gott. Låde trött i pannekakor på fate. Då kom mannen hem och akkurat till det mannen öppnade dörra blev kärringa lika stor som en brukte att vara. Och så satte de sig och spiste, bägge to. Kärringa nämnde ingenting om att hon hade varit så lite som en tjej. För det brukar ingen kärringar att se. Si. Nästa historia. Det är kärringar heter kärringar och makaronisupp. Det var tidlig om morgonen. Mannen till tjejkärringa lå i sängen och tänkte på lite värt. Och plötsligt började han och tänka på makaronisuppe. Och då sa han: "Nu är det jammen länge sedan vi hade makaronisuppe till middag." Du ska få makaronisuppe i dag du, mannen min, sa kärringa. Men då må jag först gå på butiken. Och allra först må du lyfta mig ned. Lyfta dig ned, sa mannen. Vad är det för något tull? Men så öppnade han... Øynene sine, og da kunne han ikke se kjæringer noe sted. Hvor er du hen, sa han. Ja, nå kan du gjette nå. Nå, kjæringer. Ikke tull, sa mannen. Har du gjemt deg i skapet, så får du komme fram. Vi er for store til å leke hjem, så du og jeg. Jeg er ikke for stor. Jeg er akkurat passe til å leke hjemsel, jeg. Lå kjæringer. Finn meg det vel? Nei, jeg flyr ikke stuer rundt og leiter etter min eie kjæring, sa mannen. 
da får du si fritt fram da, sa kjæringa. Ellers får du ikke makaron i suppe. Fritt fram da, sa mannen. Og da sang kjæringa. Opp på sengestolpen, opp på sengestolpen. Der sitter jeg. Opp på sengestolpen, opp på sengestolpen. Finner du meg? Jeg er så lite som meg skjer, men jeg skal klare meg for det. Du som er min mann, og rekker meg nå til han. Så klatrer jeg ned. Og da mannen så opp på sengestolpen, så satt kjæringa der og lo og stengte med beina. Og nå ble mannen fryktelig lei seg. Å nei, men dette var det kjedelig, sa han, og strøk kjæringa over skinnet med lillefingen. Jeg synes ikke det er kjedelig, sa kjæringa. Men det blir da så leit for meg, sa mannen. Hele bygda kommer til å le av meg når de ser at jeg har en kjæring så lite som jeg tjer seg. Å blås, sa kjæringa. Det er vel det samme. Sett meg ned på golvet, så jeg får kledd på meg. Jeg skal på butikken og kjøpe makaroni. Å nei, mente mannen. Det fikk hun og slett ikke lov til. Han skulle gå på butikken selv. Da vet jeg hvordan det går, sa kjæringa. Når du kommer hjem, så har du glemt å kjøpe makaroni. Jeg er sikker på at om jeg skrev makaroni tvers over nesa di før du gikk, så kom du hjem med nellikspiker og spekesel i stedet. Men du kan da ikke gå den lange vegen, du som er så lita? Putt meg i jakkelommet di da vel? Så slipper jeg å gå. Det var ingen annen råd. Mannen puttet kjæringa i jakkelommen, og så gikk de. Kjæringa begynte å prate med en gang. Du verdensrike, så mye rart som du har i lomma di, da. Skruer og spiker og tobakk og fyrstikker. Og der var det jammen, en fiskekrok også. Ja, den må du ta opp med en gang. Tenk om den hekter seg fast i stakken min. Ikke prat så mye, sa mannen, og tok opp fiskekroken. Nå er vi ved butikken, og da må du sitte stille som en mus. Kjæringa lovte det, og mannen gikk inn i butikken. Dette var en gammeldags butikk, hvor de solgte alt, fra strømpestrikk til kaffekopper, og nå hadde de akkurat fått inn noen nylige kopper. Handelsmannen viste fram koppene og snakket om hvor fine de var. Og nå ble kjæringa nysgjerrig og stak hodet opp av jakkelomma. Nå ligger du der du ligger, sa mannen lavt. Sa du noe? spurte handelsmannen. Nei da, jeg bare sang, sa mannen. Tralalalala, sa han. Hvordan er fargen på koppene? sa kjæringa i lommaen. Og mannen sang, koppene er blå med gul kanter på, men prisen er for høy, vi har nok ikke råd. Så holdt kjæringa fri en lite stund. Men så kunne hun ikke dy seg, og da mannen tok opp tobakken sin, hang kjæringa fast i eskelokken og fikk slengt seg opp på disken og gjemt seg bak en pose. 
Och mannen märkte ingenting och ingen andra i butiken heller. Och kärringar var så flink till att lyste sig bort över disken. Hur smög sig förbi sag och grynes posen till väkta. Så krabbar hon under väkta med sidna fyra spekesill i ett avispapir. Och så stod kärringar lika ved i fine kopparna. Och nej så fine koppar väsket kärringar och tog to skritt bakover och se bättre. Och så dat turat för disken och ned i makaron i skuffa, som stod öppen. Kärringen var snart till att grava sig ned i makaron i höen, men så hörte handelsmannen att det var något som rörde sig och skynte sig och lukke skuffa igen. För det hände att det kom mus i skuffarna. Och det måtte ingen vita. Han bara gick vidare och expederade. Där lå kärringar. Det var mörkt som en säck, som i en säck. Hur lå hörte att handelsmannen begynte att expedera mannen hennes. Hur mm. ska detta gå? Bo i den skuffen för alltid. Ja. Det går inte. Vad ska vi se? Ja, det var det gott, tänkte kärringar. Någon köper makaroni, passar jag på att hoppa upp i bosen. Men det gick som kärringar hade spådd. Man husket inte vad han skulle ha. Och kärringar skrek så höjt hon kunde. Makaroni nudlar. Men det var ju nästan umuligt att höra. Jag får köpa en kvart kilo kaffe. Och så sa handelsmannen. Makaroni skrek kärringar. Och så en kilo socker sa man. Och så sa handelsmannen. Makaroni skrek kärringar. Och då husket man makaroni. Handelsmannen kände sig och öste full en pose med makaroni. Han syntes det var något som rörde sig, men han sa ingenting. Så var det inte mer, sa man. Han tänkte han skulle känna att om man hade kärringar i lomma där han kom utanför. Men så kom det en bil i det samma. Och så fick man sitta på helt jämt till studera. Så satte han ifrån sig ryggsäcken med varan i och tog i jackelommen att det kärringar. Men den var tom. Då blev mannen rädd. Först trodde han att kärringar bara drev vart med han. Men då mannen hade sagt fritt fram tre gånger och ingen kärring kom, då tog han på sig hatten och gick tillbaka samman vägen. Da stod handelsmannen och så att man kom. Och nu kom man säkert för klaga över att det var mus i makaron igen, tänkte han. Hade du glömt något? sa handelsmannen och gjorde sig så bli en kunde. Ja, sa man och så sig omkring. Och kära snille dig, icke si något om att det var mus i makaron igen. Så ska du få disse fine kaffekopparna. Mus, sa man. sa handelsmannen och skynte sig och packa in kopparna. 
Men nå skjønte man at det måtte være kona som handelsmannen trodde var en mus, og han tog koppene og skyndte seg hjem. Da han kom hjem, var han helt dyvåt av svette, for han tenkte at kjerringa kanskje var blitt klemt i stykker i sekken. Å, kjerringa mi, kjerringa mi, jeg skal aldri være lei meg fordi du er så lite som meg til seg, sa han. Og så åpnet han døra, og der sto kjerringa og øste opp makaronesuppe og var like stor som et annet menneske. Da tror jeg vi ikke leser noe mer i kveld. Nå kan du bare sove. Så leser vi videre en annen dag, sant? Må du ha god natt.